வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா யூனிட் எட்டில் நம்ம புதுசாக கொடுத்துருக்காங்க இதில் சங்க இலக்கியங்கள் பற்றியும் நிறைய இலக்கியங்கள் பற்றியும் படிக்க சொல்லியிருக்காங்க அகழ்வாராய்ச்சி இது எல்லாமே படிக்க சொல்லியிருக்காங்க இது சம்மந்தமாக தேர்வுகளில் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதை முக்கியமானது பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா குரூப் டூ டூ ஏக்கு மாடல் கொஸ்டின் ரிலீஸ் பண்ணாங்க இல்லையா அதை அனலைஸ் பண்ணியும் நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை பார்க்காதவங்க போய் பாருங்கள் அதில் இந்த யூனிட் எட்டில் மட்டும் நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருக்கு மிக அதிகமான கேள்விகள் இந்த பகுதியில் இருந்து தான் கேட்கப்பட்டிருக்கு அதாவது தமிழர்களோட வரலாறு அதில் இருந்து தான் கேட்கப்பட்டிருக்கு தமிழர்கள் பற்றியும் அதுக்கப்புறமா கல்வெட்டு நாணயங்கள் அப்புறம் தொல்லியல் இது சம்மந்தமாக தான் அதிகமாக கேட்டிருக்காங்க அதனால் இந்த வீடியோவில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கேள்விகளையும் நல்லா தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க திராவிட மொழிகளுள் அதிக மக்களால் பேசப்படும் மொழி எது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க தெலுங்கு தான் பார்த்திங்கன்னா திராவிட மொழிகள்லேயே அதிகமாக பேசக்கூடிய மொழி தமிழ் கிடையாது இதை நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க குவி மொழியும் திராவிட மொழி குடும்பத்தை சேர்ந்தது அப்படின்னு அறிந்தவர் யார் அப்படின்னா பிட் ஜெரால்டு அப்படிங்கிறவர் தான் குவி அப்படிங்கிற மொழியும் இருக்கு அதுவும் திராவிட மொழி குடும்பத்தை சேர்ந்தது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அடுத்ததா பொறுத்துக கொடுத்துருக்காங்க என்னிடம் மணிலா நாய் விழி அதாவது இதுக்கெல்லாம் மீனிங் இதெல்லாமே எந்த கிளைகளிலிருந்து தோன்றின மொழி அப்படின்னு பார்த்து வச்சுக்கோங்க இது பத்தி மொழிகள் பத்தி நம்மளுக்கு படிக்க சொல்லல யூனிட் எயிட்டில் இருந்தாலுமே பார்த்தீங்கன்னா திராவிட மொழிகள் பற்றி அதிகமாக கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறதுனால இதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க என்னிடம் அதாவது என்னண்டா அப்படிங்கிற மொழி வடக்கிளை மொழி அடுத்தது மணிலா அப்படிங்கிற மொழி மத்திய கிளை மொழி அடுத்ததா பட்டி நாய் அப்படிங்கிறது தெற்கு கிளை மொழி அடுத்தது ஏனுங்க விழி விழிச்சு சொல்கிறது அது வந்து மேற்கு கிளை மொழி இது எல்லாத்தையுமே தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க தென்னிந்திய மொழிகளை திராவிடி என்ற பெயரால் அழைத்தவர் யார் முக்கியமான கேள்வி பேராசிரியர் பாபு ராஜேந்திரலால் அவர் தான் திராவிட மதத்தான் திராவிடி அப்படின்னு அழைச்சிருக்காரு மறக்காம டிஎன்பிசி யூனிவர்சிட்டி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் அழுத்திக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வரும் துளு மொழிக்கு இலக்கணத்தை எழுதியவர் யார் இதை ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க நமக்கு மொழிகளில் திராவிட மொழிகள் பற்றி தான் குரூப் டூ ஒன்றில் கேட்பாங்க இருந்தாலும் இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஜே பிரிகல் அடுத்ததா கால்டுவல் திராவிட மொழிகளை எவ்வாறு பகுத்து விளக்குகிறார் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் முக்கியமான கேள்விகள் திருந்திய மற்றும் திருந்தா மொழிகள் திராவிட மொழிகளை வந்து திருந்திய மொழிகள்னும் சொல்கிறாரு திருந்தாத மொழிகள் அப்படின்னு பகுத்து கால்டுவல் கூறுறாரு திராவிட மொழிகளின் அடிசொல் அகராதியை தயாரித்தவர் யார் பரோ எமனோ அப்படிங்கிற ரெண்டு பேர் தயாரிச்சிருக்காங்க தொன்மை தமிழ் எழுத்து என்று கூறப்படுவது எது இது முக்கியமான கேள்வி நல்லா பார்த்துக்கோங்க தமிழிலி தமிழிலி தான் தொன்மையான தமிழ் எழுத்து தமிழி சாரி தமிழி அடுத்ததா பேச்சு மொழி ஓடும் ஆறு போன்றது என்னும் எழுத்து மொழி அந்த ஆற்றில் மிதக்கும் பனிக்கட்டி போன்றது அப்படின்னு கூறியவர் யார் வென்றியோ அப்படிங்கிறவர் தான் இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காரு தமிழ் சொற்களின் பாகுபாட எத்தனை வகைகளாக பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதெல்லாம் நமக்கு கேட்பாங்களான்னு தெரியல நமக்கு திராவிட மொழி தான் கேட்பாங்க இருந்தாலும் திராவிட மொழியில் தமிழ் இருக்குங்கனால இந்த கேள்வியும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க நான்கு பாகுபாடு ஐம்பால் மூவிடம் கற்கும் பொதுவாக வருதலை குறிப்பிட்டவரும் அதோட பெயரும் நூலும் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பவநந்தி முனிவர் தான் இதை குறிப்பிட்டிருக்காரு எந்த நூலில் அப்படின்னா நன்னூலில் குறிப்பிட்டிருக்காரு ஏன்னா நம்மளுக்கு தமிழ் எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னாலுமே இலக்கியங்கள் எல்லாத்தையுமே யூனிட் எயிட்டில் படிக்க சொல்லியிருக்காங்க அதனால் எல்லாத்தையுமே தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க ஆயுதத்தை நடு ஆயுத்தம் என்று அழைத்தவர் யார் புத்த மித்திரனார் அவர் தான் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி அழைச்சிருக்காரு முதல் எழுத்து என தொல்காப்பியர் குறிப்பிடுவது எது உயிரெழுத்தும் மெய்யெழுத்தும் சேர்ந்த அந்த முப்பது எழுத்துக்களை தான் முதல் எழுத்து அப்படின்னு தொல்காப்பியர் குறிப்பிடுறாரு நெருறல் உளன் ஒருவன் இன்றில்லை என்னும் பெருமை உடைத்து இவ்வுலகு இக்குரலில் இடம்பெற்றுள்ள பொருள்கோள் என்ன இப்படி தான் நமக்கு குரூப் டோலையும் கேட்பாங்க திருக்குறளில் ஒரு குரலை கொடுத்துட்டு இதோட மீனிங் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு கேட்பாங்க அதனால் ஒவ்வொரு குரலுக்கும் நான் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு திருக்குறளில் என்னென்ன படிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு அது எல்லாத்தையுமே பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதை கொடுத்துருக்கூடியது எல்லாமே முக்கியமான குரல் தமிழ் இங்கிலீஷ் ரெண்டுலேயுமே கொடுத்துருக்கேன் அந்த மாதிரி கொடுத்து தான் இந்த குரலில் என்ன சொல்கிறாரு திருவள்ளுவர் அப்படின்னு ஷார்ட்டாக கேட்பாங்க இந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் நிறைய பார்த்து வைக்கணும் இதுக்குரிய ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா பூட்டுவிற் பொருள்கோள் ஏற்பாடு என்பது பகற்பொழுதின் பிற்பகுதி கீழ்காணும் பொழுதுகளையும் அதோட மாதங்களையும் பொறுத்த சொல்லியிருக்காங்க இது எல்லாமே முக்கியமானது 
கார்காலம் அப்படிங்கிறது ஆவணி புரட்டாசி முன்பணி காலம் மார்கழி தை முதுவேனிர் காலம் ஆணி ஆடி கூதிர் காலம் ஐப்பசி கார்த்திகை நிலத்தையும் சிறு பொழுதையும் பொறுத்த சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாமே அடிக்கடி பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் இருந்தபோதே கேட்ட கேள்வி தான் இதெல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க குறிஞ்சி அப்படிங்கிறது யாமம் முல்லை அப்படிங்கிறது மாலை நெய்தல் அப்படிங்கிறது ஏற்பாடு பாலை அப்படிங்கிறது நண்பகல் மாறையம் பெற்ற நெடுமொழி என்பதன் பொருள் என்ன அப்படின்னா வேந்தனால் பெரும் சிறப்பு பெற்ற வேந்தன் தன்னைத்தானே புகழ்ந்து கூறும் மொழி இதெல்லாம் கேட்பாங்களான்னு தெரியல இருந்தாலும் நீங்கள் அப்போ கேட் பார்த்து வச்சுக்கோங்க உளப்புல வஞ்சி என்பது என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பகைவர் நாட்டை தீயிடுவது அதுதான் உளப்புல வஞ்சி சின்னூல் என அழைக்கப்படும் நூலின் பெயர் நேமிநாதம் அந்த நூல் தான் சின்னூல் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது பெண்களின் மரப்பண்பை சிறப்பித்து பாடும் துறை எது நம்மளுக்கு பெண்ணியம் பற்றி நிறைய படிக்க சொல்லியிருக்காங்க அதனால் பார்த்துக்கோங்க மூதின் முல்லை அப்படிங்கிறது தான் அடுத்ததும் பொறுத்துக்க கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாமே முன்னாடி கேட்ட கேள்விகள் தான் தமிழ் இருந்தபோது ஆநிறை மீட்டல் அப்படிங்கிறது கரந்தை பிறர் நாட்டை கைப்பற்றுதல் அப்படிங்கிறது வஞ்சி மதில் காத்தல் அப்படிங்கிறது நொஞ்சி போரிடல் அப்படிங்கிறது தும்பை இதெல்லாமே இலக்கியத்தில் வரக்கூடியது தான் அறம் பொருள் இன்பம் வீடு அடைதல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதெல்லாமே நூற் பயனே அதாவது நூலோட பயன் பின்வரும் இலக்கண நூல்களை கால வரிசைப்படுத்தி எழுதுக பார்த்து வச்சுக்கோங்க அகத்தியம் அதுக்கப்புறம் தான் தொல்காப்பியம் அதுக்கப்புறம் நன்னூல் அதுக்கப்புறம் வீர சொலியம் சுற்றுப்புற சூழலை விளக்கும் தொல்காப்பிய பொருண்மை எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கருப்பொருள் தொல்காப்பியத்தில் உள்ள மொத்த நூற்பாக்கள் எத்தனை ஆயிரத்தி அறுநூத்தி பத்து தொல்காப்பியம் முழுமைக்கும் முதலில் உரை கண்டவர் யார் அப்படின்னா இளம்பூரணர் சங்கத்தமிழ் என்னும் சொல் இடம்பெற்ற நூல் எது திருப்பாவை நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க சங்கத்தமிழ் அப்படின்னாலே திருப்பாவை தனியொரு அரசனுடைய பெயரை குறிப்பிடாமல் சேர சோழ பாண்டிய மன்னர்களின் மீது பாடப்பட்ட நூல் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க முத்தொள்ளாயிரம் முதற்சங்க இலக்கண நூலாக கருதப்படுவது அகத்தியம் அகனா நூற்றில் முதல் நூற்றி இருபது பாடல்களின் இவ்வகை பகுப்பில் அடங்குகின்றன இந்த மாதிரிலாம் டீப்பாக கேட்பாங்களான்னு தெரியல இருந்தாலும் இந்த கேள்விகளெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க கலிற்று யானை நிறை புலன் அழுக்கற்ற அந்த நலன் அப்படிங்கிறவர் யார் அப்படின்னா கபிலர் தான் அந்த மாதிரி அழைக்கப்பட்டிருக்காரு பத்து பாட்டு நூல்களுள் ஐநூத்தி எண்பத்தி மூணு அடிகளை கொண்ட நூல் எது மலைப்படுகடம் பதிற்றுப்பத்தில் பாலை கௌதமரால் பாடப்பட்ட மன்னன் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பல்யானை செல்கல்டுவன் பேரே தான் பல்யானை செல்கெலட்டுவன் வரலாற்று செய்திகளை அதிக அளவில் எடுத்துரைக்கும் சங்க புலவர் யார் முக்கியமான கேள்வி பரணர் பரணர் தான் பார்த்தீங்கன்னா வரலாற்று செய்திகளை அதிக அளவு எடுத்துரைக்கிறாரு அவரும் இவர் ஒரு சங்ககால புலவர் குளத்தில் காட்சிகளை வருணித்த காரணத்தினால் இப்படி அழைக்கப்பட்டவர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கயமனார் குறுந்தொகை நூலின் அடிவரையறை யாது குறுந்தொகை நூலில் பார்த்திங்கன்னா பாடல் எல்லாமே நான்கு அடிகள் முதல் எட்டு அடிகள் வரை இருக்கும் இது எல்லாமே நம்ம தமிழ் படிக்கும் போது படித்தது தான் யவனம் காத்தல் செய் என்ற வரி இடம்பெறும் நூல் புதிய ஆத்திச்சூடி கல்வியின் ஊங்கில்லை சிற்றுயிருக்கு உற்ற துணை என்ற கல்வியின் மேன்மையை சுட்டிக்காட்டியவர் யார் அப்படின்னா குமர குருபரர் செல்வி அருண்மையும் பாரார் அவமதிப்பும் கொள்ளார் கருமமே கண்ணாயினர் பாடல் வரி இடம்பெற்ற நூல் எது நீதி நெறி விளக்கம் இந்த மாதிரிலாம் டீப்பாக கேட்பாங்களான்னு தெரியல இருந்தாலும் ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அவ்வையார் இயற்றிய நூல்கள் கேட்டிருக்காங்க இதில் ஆன்சர் தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க அவ்வையார் பார்த்தீங்கன்னா இதில் நிறைய நூல்களை ஏற்றிருக்காங்க ஆத்திச்சூடி அவங்க ஏற்றிருக்காங்க கொன்றை வேந்தன் ஏற்றிருக்காங்க நல்வழி ஏற்றிருக்காங்க மூதுரையும் இவங்க தான் ஏற்றிருக்காங்க இது எல்லாமே வரும் இதில் ஆன்சர் தப்பாக இருக்குது அகடூர யார் மட்டும் நில்லாது செல்வம் இவ்வடி இடம்பெற்றுள்ள நூல் என்ன அப்படின்னா நாளடியார் திருக்குறளில் பாயிரவியலில் உள்ள அதிகாரங்கள் இந்த கேள்விகள்லாம் திருக்குறளில் கேட்கப்படலாம் அதனால் இந்த இதெல்லாமே பார்த்து வச்சுக்கோங்க இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விளக்கமாக சொல்லியிருக்கேன் கட்டுரை எப்படி எழுதணும் பார்த்திங்கன்னா அதே தான் அவங்களும் கொடுத்துருப்பாங்க பாயிரவியலில் வரும் இதெல்லாமே கடவுள் வாழ்த்து வான் சிறப்பு நீத்தார் பெருமை அறன் வலியுறுத்தல் இது எல்லாமே பாயிரவியல் 
இந்த மாதிரியான கேள்விகள்லாம் திருக்குறளில் கேட்கப்படலாம் அதனால் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க வாழும் வள்ளுவம் என்னும் நூலின் ஆசிரியர் யார் வா சே குழந்தை சாமி திருக்குறளுக்கு உரை எழுதியவர்களுள் ஒருவர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க மனக்குடவர் திருக்குறளுக்கு நிறைய பேர் அதுக்கான மீனிங்கில் எழுதியிருக்காங்க அந்தந்த காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி எழுதியிருக்காங்க அதே மாதிரி அதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க மனக்குடவர் இவரும் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு உரை எழுதியிருக்காரு நாலடி ஆறில் வரும் காமத்து பால் எத்தனை இயல்களை கொண்டது மூன்று இயல்களை கொண்டது உழுவார் உளத்தாருக்கு டேஷ் கொடுத்துட்டு அக்தார் தெளுவாரை எல்லாம் பொறுத்து அப்படின்னா அந்த இடத்துல என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆணி அப்படிங்கிறது தான் வரும் இந்த மாதிரி தான் திருக்குறள்லையும் கேட்பாங்க இடம் கோடிட்ட இடம் கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல என்ன வரும் இல்லை அதில் இடத்துல வரக்கூடிய பொருளோட மீனிங் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க தேம்பாவணி காப்பியத்தின் ஆசிரியர் யார் வீரமா முனிவர் இதெல்லாமே தமிழில் நம்ம படிக்கும்போது படித்தது தான் தமிழ்நாட்டில் சைவ சமயம் பற்றி எழுந்த முதல் காப்பியம் எது இதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க பெரிய புராணம் பெரிய புராணம் தான் பார்த்தீங்கன்னா சைவ சமயம் அடுத்ததாக கூற்று காரணம் கொடுத்துருக்காங்க பெரிய புராணம் பிள்ளை பாதி புராணம் பாதி எனப்படுகிறது காரணம் பிள்ளை என்பது திருநாவுக்கரசரை குறிக்கும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுக்குரிய ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா ஏ சரி ஆனால் ஆர் தவறு ஆர் காரணம் தவறு ஆனால் இந்த மாதிரி பாதி பாதியாக தான் எழுதியிருக்காங்க சுந்தரர் காலத்து நாயன்மார் அல்லாதவர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்பூதி அடிகள் இந்த அப்பூதி அடிகள் பற்றின கேள்விகள் பார்த்தீங்கன்னா பல முறை கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க அப்பூதி அடிகள் பற்றி புக்கில் எங்கே இருந்தாலும் அதை தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்ததாக கம்பராமாயணம் நிகரற்ற வாழ்க்கை அனுபவ கருவூலம் வால்மிகியே இதனை படிக்க நேர்ந்தால் ஒரு புதுமை காப்பியத்தின் தழுவல் என ஒப்பார் அதாவது ஒப்புக்கொள்வார் அப்படின்னு கூறினவர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க தமிழ் அல்நல் அப்படிங்கிறவர் தான் இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காரு அரசியலில் பிழைத்தோருக்கு அறம் கூற்றாகும் என்ற உண்மைக்கு சொந்தமான நூல் எது சிலப்பதிகாரம் இது எல்லாமே நம்ம தமிழ் படிக்கும் போது படித்ததான் இந்த மாதிரியான கேள்விகள் தான் யூனிட் எயிட்டிலும் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு மணிமேகலைக்கு பெயரை சூட்டியவர் யார் இதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க கோவலன் அரிக்கமேடு அகலாராய்ச்சியில் கிடைத்த நாணயங்கள் எந்த நாட்டு நாணயங்கள் ரோமாபுரி நாணயங்கள் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா தொல்லியல் நமக்கு படிக்க சொல்லியிருக்காங்க இது எல்லாமே முக்கியமான கேள்வி பார்த்து வச்சுக்கோங்க பஞ்சாப் ஹரியானா மற்றும் வடமேற்கு மாகாணங்களில் எவ்வகை சின்னம் பொறித்த நாணயங்கள் கிடைத்துள்ளன காலை சின்னம் பொறித்த அந்த நாணயங்கள் தான் கிடைச்சிருக்கு சோழர் கால ஆட்சியில் வழக்கத்தில் இருந்த பொற்காசு எது நீலி காசு அப்படிங்கிற காசு தான் சோழர்கள் காலத்தில் இருந்திருக்கு வெள்ளி நாணயங்களை வெளியிட்ட குப்த மன்னர் யார் இதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க இது வரலாறுல தான் வரும் இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியிலையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் அடுத்ததா வட்டெழுத்து வளர்ச்சி குறித்த கருத்தினை சொல்லியிருக்காங்க முதல் நிலை அப்படிங்கிறது அரச்சலூர் அரசலாபுரம் இந்தலூர் இரண்டாம் நிலை குருநாதர் குன்று பறையான்பட்டு மூன்றாம் நிலை மதுரை வேள்விக்குடி செப்பேடு அயோசமுத்திரம் இதில் ஒன்று இரண்டு மூணு மூணுமே சரியானது தான் அப்போ வட்டெழுத்துக்கள் எல்லாமே இங்கேருந்து மூன்று நிலையாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு ஒவ்வொரு நிலையும் அந்த எந்தெந்த இடத்துல கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத தான் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாமே தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க சேர அரசர்களின் மரபு வழியை தெரிவிக்கும் கல்வெட்டு எது புகழூர் கல்வெட்டு கூற்று காரணம் குகைகளில் கண்டெடுக்கப்பட்டதால் இக்கல்வெட்டுகளை குகை கல்வெட்டுகள் என்பர் காரணம் பிராமி எழுத்துக்களில் எழுதப்பட்டிருப்பதால் பிராமி கல்வெட்டுகள்னும் சொல்கிறாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே சரியான விளக்கம் தான் அப்போது குகை கல்வெட்டு அப்படின்னாலும் பிராமி எழுத்துக்கள் பிராமி கல்வெட்டு அப்படின்னாலும் ரெண்டுமே ஒன்று தான் தமிழ் பிராமி கல்வெட்டுகளில் இடம்பெறும் பெயர்கள் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க அரிக்கமேடு அப்படிங்கிறது அகல் திருப்பரங்குன்றத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இடத்துல நெடுஞ்சாத்தன் அடுத்ததா புகழூரில் பார்த்தீங்கன்னா பிடந்தை கழுகுமலையில் நெடுஞ்சாலியன் நெடுஞ்செலியன் தான் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க நெடுஞ்செலியன் இதெல்லாமே முக்கியமானது தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க பெருங்கற் புதைக்குழிகள் அமைந்துள்ள பகுதிகளோடையும் முக்கிய நகரங்களை பொறுத்து சொல்லியிருக்காங்க கொடுமணம் அப்படிங்கிறது ஈரோடு ஆதிச்சநல்லூர் அப்படிங்கிறது திருநெல்வேலி சங்கமேடு தென்னார்காடு அமிர்தமங்கலம் செங்கல்பட்டு புதுக்கோட்டை பகுதியில் பெருங்கற்கால சின்னங்களை குறுக்கு பட்டடை என்பர் இதில் குறுங்கு அப்படிங்கிறது என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க மண்ணை தோண்டுதல் மலை குகைகளிலும் மரப்பொந்துகளிலும் வாழ்ந்தவர்கள் யார் அப்படின்னா பழைய கற்கால மனிதர்கள் பெருங்கற் புதை குழிகள் எந்த வடிவங்களில் அமைக்கப்பட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் என்னென்னா குழி வட்டங்கள் குகை வட்டங்கள் மத்திய பழங்கற்காலம் எந்த ஆண்டில் தொடங்கி எந்த ஆண்டளவில் முடிவுற்றது அப்படின்னா இருபதாயிரம் முதல் ஐம்பதாயிரம் வரை 
பழங்கற்கால கருவிகள் செய்யப்பட்ட தொழில் கூடமாக அகழ்வாய்வில் கண்டறியப்பட்ட இடம் என்ன அப்படின்னா அத்திரம் பாக்கம் அரிக்கமேடு அகழ்வாராய்ச்சியில் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ள மட்பாண்டங்கள் எந்த நூற்றாண்டை சேர்ந்தவை கிபி முதலாம் மற்றும் இரண்டாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தவை தொல்பொருள் மற்றும் கலை கருவூலங்கள் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு பிரிவு பத்தொம்போதின்படி கட்டாயமாக ஈட்டப்பட்ட தொல்பொருளுக்கும் கலை கருவூரங்களுக்கும் சரியீட்டு தொகை வழங்குவதில் உடன்பாடு ஏற்படாத போது இவரை பொதுவராக அமர்த்தலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியை அமர்த்தலாம் பல தொல் சின்னங்களை கண்டுபிடித்த பள்ளி ஆசிரியர்களின் அமைப்பு எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க தகடூர் வரலாற்று பேரவை பூம்புகார் அகழ்வாராய்ச்சியில் கிடைத்த நினைவு சின்னம் எது புத்த விகாரத்தின் அடித்தளம் இந்திய தொல்பொருள் துறையில் யாருடைய பங்களிப்பு முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது ஜேம்ஸ் பிரின்ஸ்பட் இரும்பு கால வாழிடமும் ஈம சின்னங்களும் அருகருகே அமைந்துள்ள இடம் எது பையம்பள்ளி கீழ்கண்டவற்றில் அகழ்வாய்வு நடத்த பெறாத இடம் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் வட சென்னை அப்படிங்கிறது தான் தவறு மற்ற இடங்கள் எல்லாத்துலேயுமே நடைபெற்றிருக்கு திரவிட திருமிட என்ற இரு சொற்களும் முதலில் எவ்விரு மொழிகளை குறிக்கும் சொற்களாக இருந்தன தமிழ் மலையாளம் கீழ்கண்ட குறியீடுகளிலிருந்து சரியான விடையை தேர்ந்தெடுக்க கொடுத்துருக்காங்க கூற்று என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா கிளை மொழிகள் என்பவை ஒரு மொழியின் பல்வேறு பிரிவுகள் அல்ல அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க காரணம் இடம் தொழில் நாகரீகம் முதலியவற்றின் வேறுபாடுகளுக்கு ஏற்ப ஒரு மொழியே சிறிது வேறுபட்டு நிற்கும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் இரண்டுமே சரிதான் சரியான விளக்கம் கீழ் காண்பவற்றுள் ஒன்று நடுத்திராவிட மொழி இல்லை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் மலையாளம் அப்படிங்கிறது நடுத்திராவிட மொழி கிடையாது அப்போ மற்ற மூணுமே நடுத்திராவிட மொழி திராவிட மொழிகளின் ஒற்றுமை கூறுகளை மிகவும் விளக்க பயன்படுவது என்ன அப்படின்னா மூவிட பெயர்கள் அடுத்ததா பொருத்துக கொடுத்துட்டு குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல பொருத்த சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாமே நம்மளுக்கு தமிழ் இருக்கும்போது நம்ம படித்தது தான் இது கரெக்டான ஆன்சர் என்னென்னா குறிஞ்சி அப்படிங்கிறது மலையும் மலை சார்ந்த இடமும் முல்லை காடும் காடு சார்ந்த இடமும் மருதம் வயலும் வயல் சார்ந்த இடமும் பாலை மணலும் மணல் சார்ந்த இடமும் நெய்தல் கடலும் கடல் சார்ந்த இடமும் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே முன்னாடியே நான் வீடியோ போட்டுட்டேன் சங்க காலம் அப்படிங்கிறதுல அதை நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் தொண்டகப்பாறை எத்திணைக்கு உரைய கரும் பொருள் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க குறிஞ்சி திணை அச்சமும் நாணமும் மடனும் முத்துரலும் நிச்சமும் பெண்பார்க்குரிய நூற்பாவை அப்படிங்கிறத இயற்றியவர் யார் அதாவது இந்த அடி எந்த இதில் இருக்கு அப்படின்னு கேட்குறாங்க தொல்காப்பியர் தொல்காப்பியம் ஓர் ஒளி விளக்கம் இப்பேரொலி கொண்டு எண்ணூலை பயின்றாலும் ஏற்படும் இன்பமே தனி அப்படின்னு பாராட்டியவர் யார்னா வா சுப மாணிக்கனார் கீழ் வனவனவற்றுள் நான்கு அறிவுடைய உயிர்கள் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க நண்டும் தும்பியும் மகாபாரதம் தமிழ் படுத்தும் மதுராபுரி சங்கம் வைத்தும் அப்படிங்கிற இடம் எதுல இருந்து எடுக்கப்பட்டுச்சுன்னு கேட்டிருக்காங்க சின்னமனூர் செப்பேடுல இருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்ததா புலவர்கள நூல்களோட பொருத்த சொல்லியிருக்காங்க நக்கீரர் அப்படிங்கிறது திருமுருகாற்று படை முடத்தா மணிக்கண்ணியர் அப்படிங்கிறவங்க பெருநராற்று படை இடைக்கழி நாட்டு நல்லூர் நத்தனனார் அவரு சிறுப்ப நாற்று படை கடியலூர் உருத்திரங்கண்ணர் அப்படிங்கிறது பெருநராற்று படை இது எல்லாமே நம்ம தமிழ் படிக்கும் போது பார்த்ததுதான் ஈரும் பேனும் இருந்து இறைகூடி வேரோடு நனைந்து வேற்றிலைந்து நுழைந்து துன்னல் சிதர் என்ற வரியின் நிலையை வருணிக்கும் நூல் எது பெருநராற்று படை இந்த மாதிரிலாம் கேள்வி கேட்பாங்களான்னு தெரில இருந்தாலும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க பின்வரும் பாடல்களுக்குரிய நூல்களுள் எது தவறாக பொருத்தப்பட்டுள்ளதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இல்லை தவறானது என்னென்னா வினையே ஆடவருக்கு உயிரே அப்படின்னு புறநானூறு இது தவறு அப்போ மற்ற எல்லாமே சரியானது தலையாளங்கானத்து செருவென்ற பாண்டிய நெடுஞ்செழியன் பற்றி பாடிய நூல் எது அப்படின்னா மதுரை காஞ்சி அடுத்தது நூல்களையும் புலவர்களையும் பொறுத்து சொல்லியிருக்காங்க குறிஞ்சி பாட்டு கபிலர் முல்லை பாட்டு நப்பூதனார் பட்டின பாலை உருத்திரங்கண்ணர் நெடுநல் வாடை நக்கீரர் சேர மன்னர்களின் வரலாற்றை கூறும் புறநூல் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பதிற்று பத்து இனி பாடுனரும் இல்லை பாடுனருக்கு ஒன்றும் ஈகுனரும் இல்லை இப்படிங்கிறது யார் பாடியது அதிகமான அவ்வையை பாடியது நெடுந்தொகை என்று சிறப்பிக்கப்படும் தொகை நூல் எது அகனா நூறு இதெல்லாமே தமிழ் படிக்கும் போது பார்த்தது தான் பின் வருவனவற்றுள் எது தவறாக பொருத்தப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் நல்வழியில் இருக்கக்கூடிய கெட்டாலும் மேன்மக்கள் மேன்மக்களே அப்படிங்கிறது தான் தவறானது அப்போ மற்ற எல்லாமே சரியானது 
நெல்லு கிரை நீத்தர் வாய்க்கால் வழியோடி புல்லுக்கு மாங்கே பொசியுமாம் தொல்லுலையில் நல்லோரொருவர் உளரேல் அவர் பொருட்டெல்லாம் பெய்யும் மழை இந்த பாடலை அவ்வையார் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க நல்லாரால் எல்லாருக்கும் நலம் அப்படிங்கிறது தான் அவங்க சொல்கிறாங்க அணுவை துளைத்து ஏழ்கடலை புகட்டி குறுக தரித்த குரல் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க யார் அப்படின்னா இதுவும் அவ்வையார் தான் சங்கு சுட்டாலும் வெண்மை தரும் என்ற மூதுரை பாடலில் என்ன கருத்து இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க மேன் மக்களோட உயர்வை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க வாழ்வுக்கு உரிய அன்பு நெறியை கூறும் உயர்ந்த நூல் அப்படின்னு ஆல்பர்ட் இட்ஸ்வைசரால் போற்றப்படும் நூல் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க திருக்குறள் தான் இது முக்கியமானது திருக்குறள் கூட கேட்கப்படலாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க இம்மயிர் செய்த வினை இம்மையிலேயே பலன் அளிக்கும் என்று கூறும் நூல் எது சிறுபஞ்ச மூலம் திருக்குறளுக்கு இவர்களுடைய உரை மட்டுமே இப்போது கிடைக்கிறது பரிமேல் அழகர் மனக்குடவர் காளிங்கர் இவங்க எல்லாருமே உரை எழுதியிருக்காங்க இதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க யாரெல்லாம் உரை எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்கப்படலாம் பரிமேல் அழகர் மனக்குடவர் காளிங்கர் ஆளும் வேலும் பல்லுக்கு உறுதி நாளும் இரண்டும் சொல்லுக்கு உறுதி என்று சிறப்புக்குரிய நான்கடிகளை உடைய நூல் எது நாளடியார் அடுத்ததாக பொறுத்த சொல்லியிருக்காங்க வீரமா முனிவர் லத்தீன் மொழியில் திருக்குறளை மொழிபெயர்த்திருக்காரு இதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க முக்கியமானது அடுத்ததா ஏ எஃப் காமர்ஸ் அப்படிங்கிறவர் ஜெர்மன் மொழியில் ஏரியல் அப்படிங்கிறவர் ஃப்ரெஞ்சு மொழியில் ஜி யு போப் பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்திருக்காரு உமரு புலவரை ஆதரித்தவர் யார் சீதகாதி தான் ஆதரிச்சிருக்காரு பக்தி சுவை நனி சொட்ட பாடிய கவியலவே என்று சேக்கிலாரை பாராட்டியவர் யார் மகா வித்வான் மீனாட்சி சுந்தரம் தாம் எழுதிய ராமாயணத்திற்கு கம்பரிட்ட பெயர் என்ன அப்படின்னா ராமவதாரம் மணி பல்லவ தீவு காவிரி பூம்பட்டினத்திற்கு இந்த திசையில் உள்ளது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க தெற்கு திசையில் உள்ளது கண்ணகியின் கதையை திருமா உண்ணி என்று குறிப்பிடும் இலக்கியம் எது நற்றினை கண்ணகி குறித்து கீழ்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பொன்னிற் பொதிந்தேன் புனை பூங்குதே ஐயை அப்படிங்கிறது தான் தவறானது இப்போ மற்ற எல்லாமே சரியானது இந்த மாதிரிலாம் டீப்பாக கேட்க மாட்டாங்க இருந்தாலும் ஜஸ்ட்டு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஐம்பெரும் காப்பியங்களுள் பௌத்த சமயத்தை சார்ந்தவை எந்த நூல் கேட்டிருக்காங்க மணிமேகலை குண்டலகேசி பார்த்து வச்சுக்கோங்க மணிமேகலை குண்டலகேசி பௌத்த சமயம் நாளும் நாம் சாகின்றோமால் நமக்கு நாம் அழாதது என்னவோ என்ற நிலைமையை சுட்டும் காப்பியம் எதுனா குண்டலகேசி வடக்கில் தோன்றிய சமண சமயம் கிபி மூணாம் நூற்றாண்டில் சந்திரகுப்தன் காலத்தில் யாரால் தமிழகத்திற்கு வந்தது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பத்திரபாகு அடுத்ததும் பொறுத்துக்க தான் கொடுத்துருக்காங்க சிலப்பதிகாரம் குடிமக்கள் காப்பியம் மணிமேகலை சீர்திருத்த காப்பியம் சீவக சிந்தாமணி வருணனை காப்பியம் குண்டலகேசி சொற்போர் காப்பியம் ராம டங்கா எனப்பட்ட தங்க நாணயங்களை வெளியிட்ட அரசு எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க விஜயநகர பேரரசு அசோகரின் கல்வெட்டுகள் எவ்வடிவ எழுத்து முறையில் எழுதப்பட்டு உள்ளன கரோஸ்டி லிபி நமக்கு தமிழ் கல்வெட்டுகளை பற்றி தான் கேட்பாங்க இதை ஜஸ்ட்டு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க தெலுங்கு மொழியில் தோன்றிய மிக தொன்மையான கல்வெட்டு கிடைத்த பகுதி எது அப்படின்னா ரெனாடு இதெல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க நான் நமேனா எழுத்து என்று அழைக்கப்படும் பழமையான எழுத்து எது அப்படின்னா வட்டெழுத்து இதை பார்த்துக்கோங்க நம்மளுக்கு பிராமி எழுத்து அப்படின்னு நினப்போம் கிடையாது வட்டெழுத்து மலையாளத்தில் தெக்கன் மலையாளம் என்றும் கோல் எழுத்து என்றும் அழைக்கப்படும் எழுத்து வடிவம் எது அதுவும் வட்டெழுத்து தான் இது வட்டெழுத்து சம்மந்தமாக பார்த்தீங்கன்னா கேட்கப்படலாம் அடுத்ததாக சரியான கூற்ற தேர்வு செய்யன்னு கொடுத்துருக்காங்க தமிழ் குகை கல்வெட்டுகள் காணப்படும் பிராமிய வடிவத்துக்குரிய சரியான தமிழ் ஒளி வடிவத்தை கண்டறிந்து முதல்கட்ட வளர்ச்சி லா லா ரா ந ஆகிய எழுத்துக்களை கண்டறிந்தது இரண்டாம் கட்டது அசோகர் பிராமிக்கு மாற்றாக தமிழ் மொழியை எழுதியது மூன்றாவதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் மூணுமே சரியானது தான் சமண முனிவர்கள் தங்குமிடத்தை புகழூர் கல்வெட்டு எவ்வாறு குறிப்பிடுகிறது அறுப்பிதகல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கொடுமணல் என்ற வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஊர் அமைந்துள்ள மாவட்டம் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஈரோடு மாவட்டம் சித்தன்ன வாசலில் குடைவர கோயில்கள் இருக்கும் இடம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஏழடி பட்டம் இதெல்லாமே பார்த்து வச்சுக்கோங்க முக்கியமானது இந்திய தொல்பொருள் ஆய்வுத்துறை தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஒன்று இந்த தகவல் எல்லாமே நீங்கள் என்னோடய வீடியோவை பார்த்துருந்தா தெரியும் அதில் நான் எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன் கல்வெட்டுகளை பற்றி அப்புறம் கீழடியை பற்றி தொல்பொருள் ஆராய்ச்சிகள் என்னென்னலாம் நம்ம தமிழ்நாட்டிலிருந்து எடுத்தாங்க அப்படிங்கிறதுக்கும் முழுமையான வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும
இந்தியாவில் பாறை ஓவியங்கள் அதிகம் காணப்படும் இடம் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க கர்நாடகம் பழங்கற்கால கருவிகள் செய்ய பயன்பட்ட கற்கள் எவை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க குவாட்சைட் தென்னிந்தியாவில் கண்டெடுக்கப்பட்ட பழங்கற்கால கை கோடாரி எந்த நாட்டில் கண்டெடுக்கப்பட்ட கை கோடாரியை போல் உள்ளதுன்னு கேட்டிருக்காங்க தென்னாப்பிரிக்கா கீழ்கண்டவற்றுள் புதிய கற்கால பகுதியை சாராத செய்தி எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க யானை வழிபாடு அப்போ மற்ற எல்லாமே புதிய கற்கால பகுதியை சேர்ந்தது முகஞ்சதாராவை கண்டுபிடித்த அறிஞர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதெல்லாம் நம்மளுக்கு இதில் கேட்க மாட்டாங்க இதுக்கு எல்லாமே நம்மளுக்கு வரலாறுல தான் கேட்பாங்க ஆர் டி பானர்ஜி இந்தியாவில் முதன் முதலாக பழங்கற்கால கருவி கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இடம் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சென்னையில் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது வரலாறுன்னு வந்தாலும் நம்மளுக்கு அகழ்வாராய்ச்சி தொல்லியலை பற்றி படிக்க சொல்லியிருக்காங்க அதுக்காகவும் இந்த கேள்வியை பார்த்து வச்சுக்கோங்க பழம் பொருள் மற்றும் கலை பொருட்கள் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டின் படி தொன்மை வாய்ந்த பொருள் அப்படிங்கிறது என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய எல்லாமே தான் கலை நுணுக்க வேலைப்பாடுடன் கூடிய நாணயம் சிற்பம் ஓவியம் மற்றும் கல்வெட்டுகள் தொன்மை வாய்ந்த கட்டிடம் மற்றும் குகையிலிருந்து பிரிக்கப்பட்ட பொருள்கள் கலை அறிவியல் கைவினை பொருட்கள் இலக்கியம் சமயம் தொடர்பான எந்த ஒரு பொருட்கள் வரலாற்று சிறப்புமிக்க பொருள்கள் இது எல்லாமே தொன்மை வாய்ந்தது தான் தொல்பொருட்கள் மற்றும் கலை கருவூலங்கள் சட்டம் இந்திய குடியரசின் எத்தனையாவது ஆண்டில் நாடாளுமன்றத்தில் ஏற்றப்பட்டதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா குரூப் டூவில் கேட்க மாட்டாங்க இருந்தாலும் ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இருபத்தி மூணு யாருக்காக நடுகள் அமைக்கப்பட்டது அப்படின்னா வீரமடைந்த வீரனுக்காக இது சம்பந்தமாக வரலாறுல கேட்கப்படலாம் சென்னை அருங்காட்சியகம் உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று அகழ்வாய்வு பதிகள் எத்தனை முறைகளை பின்பற்றுகின்றன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஏழு முறைகளை பின்பற்றுறாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க